俺娘们开着会车的、嗯，俺一腿坐起来，竟然要开会讨论我的生。家庭会议呢，是我第一部独立完成的记录长篇。它讲述的是一个病人住在 ICU， 全家族的人聚在一起来讨论接下来该怎么办。呃，最后最后的情况也只是植物人。他说，其实也能睁开，其实也能睁开，也是睁开眼的植物人。现场是这个五姨的儿子的家，两代人吧，十多个围坐在那个客厅里。唯一的坚持的在酒。嗯、你现在你都没有人说不交，你看你这没有人说不交，我知道。陈家都说，谁决定他的生死，未必为太早。可以发现，会议里只有施恒博提出来，他是想讨论后事的，其他的人都不愿意去站出来说这件事儿。医院一天只平均多少钱？这个我看账单现在累计到八万五千块钱。我自己决定。对不对哈？说的真好听啊！你给我掏钱。就是大家在面对决定一个人生死的那个抉择上，其实都是往后退的。五姨生病花的钱，如果对未来施恒博有影响的话，儿子接下来该怎么办？谁在不交钱，非要出院这一步，咱再交上去，他还在交，咱继续住。他们是知道我们一直在拍。拍摄这个纪录片是非常偶然的。当时呢，我是在拍摄另外一部纪录片，洛阳老城一个老的膏药店，他们三代人之间的关系。主人公说他要去参加一个家庭会议，所以我就跟他到了现场。为什么要观察家庭？因为我妈那边有十个兄弟姐妹，童年里边。他们的关系是非常密切的，就是经常走动。每一年初一或初二都会有家庭大聚会的，其乐融融。但是我一直对于这种特别团结和亲密的这种家庭关系是有某种怀疑的。我姥姥瘫痪的时候，我就记记忆特别清楚，她就在里边的床上躺着。过年的时候，这十个家庭都会过来看她，姥姥就在这边哎呦哎呦的叫，然后。他们就在那边嘻嘻哈哈的笑，就那个画面在我的童年记忆里还是挺深刻的。为什么选择一个镜头来展现这个片子？瞄大家一眼，你都先说你我。这个片子里所有反复争论，好像每次似乎有结果又没有结果，正是我对于家庭关系里的那种人跟人之间无法沟通的那种感觉是相似的。所以我觉得用这样的一个呈现是合适的。就是我，我在写这个提纲的时候，你你要分享一下你自己是吧？就是很，不是不是，这太重要了。我经常带着摄影机，就是把日常里可能我们没有去关注的琐碎的东西放进来。跟我去见朋友，就把摄影机放在那儿，我们就说话，然后我就会让他那样去录。我就是特别喜欢随机里边带来某种意外感。有一次，一个男生约我出去吃饭，吃饭的时候我就把摄影机放在旁边，就录下了我们整个的啊对话和表白的那个过程。他开车送我回去的时候，他说：“当你带着摄影机过来的时候，我就知道，就是这个表白应该不会成功。”邀请我们的这个评委顾桃导演、徐童导演、周浩导演那一代。他们拍摄的东西其实是有一种强烈的社会责任感的东西。年轻这一代呢，我会觉得越来越走向个体性，更关注的是个体的生命经验和经历，可能更愿意谈谈情感吧。我今年的新片呢，叫做《庚子新年》，讲的就是去年我们在疫情期间，我妈妈家里的这个十个兄弟姐妹。每一个人家里坐在沙发上看手机，然后每个人读了一条关于他们看到的疫情期间的新闻。家庭当中人跟人的关系和家庭里出现的问题，在某种程度上可以放大到任何一个地方。所以，当你如果真的能把人跟人之间的关系搞明白的话，大概也就知道现在的社会是什么样